பேசலாமா உங்களை உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைப்பது எஸ் ஜானகிராமன் கோயில் வழிகாட்டி ஆதீனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றவர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஆறாத இன்பம் அருளும் மலையே போற்றி ஒரு கோவிலுக்கோ ஒரு ஊருக்கோ போகிறது பெருசு இல்லை இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பிரயாணம்ங்கிறது ஒரு பயன் உள்ளதாக இருக்கணும் வந்த மோனன்னு ஓடக்கூடாது ஆலயங்கள்னாலே சிறப்புகள் இருக்குது ஆவுடையார் கோயிலில் மட்டும் சிறப்பு இல்லை அனைத்து ஆலயங்களிலும் சிறப்பு இருக்குது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பெரிய கோவில் இது சிறப்புகள் அதிகம் உள்ள கோவில் இது இங்கே பார்க்க வேண்டிய சிறப்புகள் திருவாசகத்தில் ஐம்பத்தோரு பதிகம் அதில் மொதல் பதிகம் சிவபுராணம் அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு வரி இருக்குது தொண்ணூத்தஞ்சு சிறப்பு மூணு போர்டில் வெளியில் எழுதி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே சிறப்பு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம் மட்டும் பாடலை திருக்கோவையாரும் பாடியிருக்கார் ஆண்டால் பாடினது பாவை முப்பது பாட்டு இவர் பாடினது திருக்கோவையார் நானூறு பாட்டு அதுக்காகவும் ஒரு பதினாலு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அது யார் செய்ய போகிறாங்க எப்போ வெளியில் வரப்போகுதுன்னு சாமிக்கு தான் தெரியும் முதல்ல அந்த மூணு போர்டும் ஒன்று மெட்ராஸ்லேருந்து ஒருத்தர் செஞ்சுருக்காங்க ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஒருத்தர் செஞ்சுருக்காங்க மலேசியாலேருந்து ஒருத்தர் செஞ்சுருக்காங்க முக்கியமாக இது திருவாசகங்கிற நூல் பிறந்த பூமி இந்த திருப்பெருந்துறை திருவாசகம் பிறந்த பூமியில் திருவாசகம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது படிக்கிறது தான் அதில் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு இருக்குது அது படிக்க அஞ்சாறு மணி நேரம் ஆகும் அதில் ஆரம்பத்தில் சிவபுராணம்னு சிவனுடைய பெருமையை பற்றி பாடுறது உலகம் முழுவதும் படிக்கிறாங்க எல்லா ஒரு சிவன் கோயில்லையும் இந்த உள்ள பாடின பாட்டை தான் எழுதி போட்டிருக்காங்க அந்த பாட்டு பிறந்த பூமிக்கு வந்திருக்கீங்க இன்றைக்கி வார தொடக்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கி பௌர்ணமி ஒரு நிறைய நாள் நட்சத்திரத்துலேயும் ரேவதி நட்சத்திரம் ஒரு பதினோரு வரி திருவாசகத்தில் சொல்கிறேன் மனதில் வச்சுக்கோங்க நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க வாழ்த்தி ஆஜி போற்றிக்கு போயிடுவோம் ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரைனம் தேவன் அடி போற்றி ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் இன்பங்கள் எத்தனையோ வகை அதில் முடிவில்லாத இன்பத்தை இந்த சுவாமி கொடுப்பாருன்னு ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றினு மாணிக்கவாசகர் சுவாமியை பாடியிருக்கார் இங்கே வந்தால் பிறவியே இருக்காது மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றின்னு பாடியிருக்கார் மாணிக்கவாசகர் வாழ்ந்தது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் மாணிக்கவாசகர் கட்டினது சாமி சன்னதி மட்டும்தான் மாணிக்கவாசகர் காலம் கிபி மூணு இப்போ நடக்கிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையான கோவில் மாணிக்கவாசகர் மறைந்தது சிதம்பரத்தில் பெரிய ஜோதி கண்டு ஜோதியில் அவர் மறைந்ததாக வரலாறு என்னென்ன இந்த கோயிலில் இருக்குன்னு அப்படியே பட்டியல் போட்டு சொல்கிறேன் கோயிலுக்குள்ளே வந்த உடனே சாமி ராஜகோபுரம் வெளியிலேயே பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு அது ரெண்டாவது போர்டில் தான் சேர்த்துருக்கேன் பின்னாடி கண்டு குரங்கும் உடும்பு பஸ்ல வழிபாட்டு மர ஒன்று கொடுங்கைங்கிற கம்பி வழிபாடு ரெண்டு மூணாவது ரெண்டே தூணில் ஆயிரக்கால் மண்டபம் நாலாவது ஆறு யானைத்துக்கிட்ட பெரிய பறவை அஞ்சாவது ஆயிரத்தெட்டு சிவாலயம் தம்பதி அந்த ஊரில் ஆறாவது பல நாட்டு குதிரைகள் ஏழாவது கல்வெட்டுகள் எட்டாவது இருபத்தி நட்சத்திர வடிவம் ஒம்பது பச்சலையினால ஓவியம் பத்து கல்ச்சங்கிளி பன்னெண்டு ராசியோட பதினொன்று பூ வேலைப்பாடு ஜரிக வழிபாடு டிசைன் பன்னெண்டு நடன முதல டான்ஸ் பதிமூணு கல் உத்தரம் இல்லாமல் பிடிப்பு இல்லாமல் நிற்குது பதினாலு பல சப்தங்கள் இருக்கக்கூடிய கல் பதினஞ்சு சலவருஷம் குறுந்த மரம் பதினாறு சிற்பம்னு காமனாக வச்சுக்கலாம் நகம் நரம்பு மூட்டும் மனித அங்கம் அப்படியே காற்றோட்டமாக இருக்கணும் அங்கே சில பாயிண்ட் சொன்னேன் நந்தி கொடிமரம் பலிபீடம் இல்லை சுவாமி அருகுறம் உட்காந்து பீடம் தான் இருக்குது மேலே லிங்கம் இல்லை மேலே லிங்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் இங்கே மாதிரி கவசம் வச்சுருக்காங்க மூணாவது அக்னி சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் தீபங்களாக சுவாமிக்கு பின்னாடி நாலாவது நம்ம நடந்தால் நம்மளுடைய நடல் சூரிய வெளிச்சம் ஆகாய வெளிச்சம் இல்லாமல் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாமி மேலே எங்கே நின்னாலும் நெல்படும் அஞ்சாவது கல்பூர சாமிட்ட காமிச்சுட்டு அங்கேயே வச்சிருவாங்க வெளியில் தரமாட்டாங்க தொட்டு கும்பிட முடியாது ஆறாவது கல்லில் சாத்த கொட்டி படையல் புழுங்கலரிசி முளைக்கிற பாகக்கா ஏழாவது அம்பாளுக்கும் உருவம் கிடையாது கல்லுனால ஜன்னல் ஒரு ஓட்ட வழியை பார்த்தா அம்பாளுக்கு பாதம் அவடையல் பண்ணியிலே சுவாமி பேர் என்னென்னாக்க சுவாமி பேர் ஆத்மநாதர் அம்பாள் பேர் யோக அம்பாள் எல்லா யோகங்களும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான் பின்னை பிறப்பருக்கும் பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையில் மேய பெருங்கருணையாளன் வருந்துயரன் நீக்கும் மருந்து அப்படின்னு திருவாசகத்தில் பாடல் இருக்குது வரக்கூடிய கஷ்டத்தை போக்கக்கூடியவர் அணக்கடந்த கருண உள்ளவர்னு மாணிக்க வாசகர் சுவாமியை பாடியிருக்கார் எந்த கோயில் போனாலும் தீர்த்தம் பார்க்கணும் எந்த கோயில் போனாலும் சலவருஷம் பார்க்கணும் எந்த கோயில் போனாலும் சிவபுராணம் சொல்லணும் எந்த கோயில் போனாலும் தங்க கலசம் பார்க்கணும் எந்த கோயில் போனா
எந்த கோயில் போனாலும் பூஜை பார்க்கணும் காலம்பர ஏழு காலம்பர ஏழு இருக்கு இருந்தால் எட்டுக்குள்ளே பூஜை ஒம்பதுக்கு வந்தால் பத்துக்குள்ளே பூஜை பத்துக்கு வந்தால் பதினொன்றுக்குள்ளே பூஜை பன்னெண்டுக்கு வந்தால் பன்னெண்டரைக்குள்ளே பூஜை சாயந்தரம் அஞ்சுக்கு வந்தால் ஆறுக்குள்ளே பூஜை ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு பூஜை ஆறு பூஜை நடக்கிறது எந்த கோயில் போனாலும் இது ஆகாயத்தில் கருவனை பார்க்குறது நல்லது கோயிலுக்குள்ள மொத்தம் ஏழு எந்த கோயில் போனாலும் அவ்வளோதான் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வணக்கம் நன்றி நன்றி இல்லை ஆவடாவில் வந்தால் ஆயிரத்தி ஒரு கோயிலையும் பார்க்கட்டும்னு ஓவியத்தில் காமிச்சிருக்காங்க தம்பதியை தனி சிவனும் தனி அம்பாலும் கும்பிடப்படாத சாமி அம்பாலும் சேர்ந்து தான் வழிபடணுமா ஓவியத்தில் காமிச்சிருக்கான் காமிச்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு காமிக்கல அப்புறம் ஆமாம் அப்புறம் அந்த இங்கே வந்து நட்சத்திரங்கள் காமிச்சு இல்லை அதே மாதிரி இங்கே ராசிகள் இருக்காங்க இந்த இருக்கு ராசி கல்ச்சங்களியோட இன்க்ளூடிங் ராசி இங்கே வந்து ராசி இருக்கு ஆமாம் அங்கே ராசி அப்புறம் அதாவது <laughs> 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 நம்ம இப்போ கிராமத்தில் வேலை நட்டி சாமி போடுறோம் கல்யாணத்தில் மஞ்சள் பிடிச்சி சாமி போடுறோம் விநாயகர் சதிக்கு மண்ணை பிடிச்சி சாமி போடுறோம் அது மாதிரி இந்த இடத்துல எனக்கு சாமி உபதேசம் கொடுத்தாரு அந்த இடத்துல ஒரு கல்லை போட்டிருக்கார் அதோட சரி மேலே லிங்கங்கெல்லாம் எதுவும் வைக்கல இறைவன் உருவம் இல்லாதவர்னு அவருடைய கோட்பாடு ஒத்ததற்கும் ஒரு கோட்பாடு இருக்கும் என்ன சொல்லுவது யாருக்கும் எளிதாம் அறியவான் சொல்லிய வண்ணம் செயல் வள்ளுவருடைய வாக்கு சொல்லலாம் அது மாதிரி நடக்க முடியாது நான் இப்போ வந்து அங்கே உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் படிக்கத்தான் வந்தேன் நீங்கள் கூப்பிட்டோன்னா வந்துட்டேன் பாதியெல்லாம் படிப்பேன் பாட்டப்படாது அதெல்லாம் முறைகள் அவர் சிறுவாசகத்தில் வானாகி மண்ணாகின்னு பாடியிருக்கார் அதை அவர் கடை பிடிச்சிருக்கார் ஆனால் இறைவன் அவருக்கு மனிதனாகவே காட்சி கொடுத்துருக்கார் மனிதனாகவே பேசி இருக்கார் அவருக்கு மட்டும் அப்புறம் பூதங்கள் கட்டித்தங்கள பூதங்கள்ங்கிறது யார் சாமியோடைய ஏவலாட்கள் நம்ம எப்படி வேலைக்காரம் வச்சுக்கிறோமோ அது மாதிரி சாமியோடைய ஏவலாட்கள் நம்ம பை இன்னார்னு போட்டுடுறோம் அவன் தனக்கு பேர் விரும்பல பூதம் கட்டினதாக இருக்கட்டும்னு பூத பொம்மைகளாக இருக்குது இதனுடைய தாக்கத்தை முஸ்லீம் பாட்டு ஒன்று வந்திருக்கு எல்லா புகழும் அதில் அந்த பாட்டில் அவர் காமிச்சிருக்காரு நாகூர் அணி கோயில் வந்து சாமி இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் செஞ்சது அதுக்கப்புறம் புதுக்கோட ராமநாதபுரம் மன்னர் புதுக்கோட்டை மன்னர் பாண்டிய மன்னன் பாலைவன ஜெமீன் ஒத்தத்தரும் கட்டியிருக்காங்க அப்படியே பாட்டு பாட்டு மாதிரி அவங்க எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிட்டு வந்தது ஆதி கோயில் இங்கே ஒரு கிலோமீட்டரில் இருக்குது கோவில் இது வந்து மாணிக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட கோவில் இது இங்கே இருந்து வடக்கலூர்னு ஒரு கிலோமீட்டரில் இருக்குது அதுதான் கோவில் நீங்கள் எதுக்கு கோயிலுக்கு வருவீங்க நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம அப்போ எதுக்கு கோயிலுக்கு வரோம் சாமியை பார்க்க நம்ம எதுக்கு வரோம் சாமியை பார்க்க வரோம் ஒரு வித்தியாசம் மாணிக்கவாசகர் குதிரை அங்கே போகிறாருன்னு மாணிக்கவாசகரை தேடி வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காரு சாமி சாமி தேடி வந்திருக்காரு பக்தனை தேடி வந்திருக்கார் ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே திருவாசத்திலிருந்த வரி வருது அவர் இங்கே வள்ளையனர் குதிரை வாங்கிட்டு போயிருப்பார் குதிரை வாங்க விடாமல் பண்ணிடுறது சாமியோட வேலை வரலாறு <laughs> 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 கண்ணப்பன் காமிச்சிருக்கான் மார்க்கண்டேயர் சிங்கல் லிங்கத்தை கழுவி எல்லாமே காமிச்சிருக்கான் எல்லாமே இருக்குது புராண சம்மந்தப்பட்டதான் வேறு எதுவும் வழியில் இது இங்கே அந்த போர்ட்டு அந்த துறைமுகம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கடற்கரை துறைமுகம் இது கொம்மிமிசல் இருக்குது கோட்டப்பட்டினம் இருக்குது கடல் இன்னும் உள்ளடக்கி இருந்திருக்கணும் இப்போ அந்த திருப்பெருந்துறை அப்படின்னு பாட்டு அந்த குதிரையெல்லாம் வந்து சொன்னீங்க தொண்டி ஒரு துறைமுகம் இருக்குது பாண்டியனுடைய துறைமுகம் அது நம்ம பக்கத்தில் தொண்டி துறைமுகம் இருக்கு அப்புறம் அந்த இருட்டு மண்டபம்னு சொல்கிறாங்கல்ல எங்கே இருட்டு மண்டபம் அப்படின்னு அந்த அந்த நம்ம ஆத்மநாத சன்னதிக்கு அடுத்து ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே யாருமே அதிகமாக போகிறதே இ
இல்லை அது ரெண்டாம் பிரகாரம் அது இல்லை லைட்டில் நல்லா திறந்து விட்டு இப்போ நல்லா காற்று விட்டு வரும் முன்ன அந்த காலத்தில் இருந்தது திறந்து விட்டு நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க அதிகமாக மக்கள் அதுக்கு போகிறது இல்லை யார் போய் சாமி பார்த்துட்டு ஓடுறதுல தான் எனக்கு அதில் எதுவும் சிறப்புகள் இருக்கா சிறப்பு ஒன்றும் இல்லை அதில் இருந்தால் அதையும் சொல்லிட்டு போகிறேன் அங்கே எதுவும் கிடையாது சரி 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 அதாவது பஞ்ச பிரகாரம் சிவனுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பிரகாரம் இது மூணாம் பிரகாரம் அங்கே வெளித்தேர் தேரோடு வீதி அஞ்சாம் பிரகாரம் மொத்தம் அஞ்சு பிரகாரம் அந்த கோயிலுக்கு வந்து நம்ம தெற்கு வாசப்படி நம்ம வச்சிருக்கோம்ல இங்கே த இந்த கோயிலுக்கு வந்து தெற்கு வாசப்படி சிறப்பு ப்ளஸ் வந்து நந்தி அப்புறம் வந்து கொடி மரம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எதுவும் கான்செப்ட் இருக்குமா ஒரு க எதுவும் ஒரு பின்னணி இருக்குமா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த இது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்னொன்றுக்கு முறைகள் இருக்குது சொல்கிற புரியுதா ஒன்னொன்றுக்கு முறைகள் இருக்குது ஆகமங்கள் எத்தனையோ இருக்குது அதில் இது வந்து மகுடாகமம்னு பேர் மகுடாகமம் உள்ள கோவில் இது அதாவது மகுடாகமம்னு சொல்றது இது சாமிக்கு சாமி ஏன் தெற்கு பார்க்க இருக்குன்னா உபதேசம் பண்றவங்க தெற்கு பார்க்க தான் இருக்கணும் உபதேசம் வாங்கிக்கிறவங்க வடக்க பார்க்க இருக்கணும் சொல்ற புரியுதா தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபம் தட்சிணாமூர்த்தி தட்சிணாமூர்த்தி ஞான தட்சிணாமூர்த்தின்னு வச்சுக்கலாம் உருவம் இல்லாத தட்சிணாமூர்த்தி மாணிக்க வாசகர் இந்த அம்பாவில பார்க்க இருக்கார் அம்பாள் அம்பாள்னு பின்னாடி ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த சன்னதி சாமி மட்டும்தான் பாதம்ங்கிறது ஆண் பெண் எல்லாருக்கும் இருக்கு அந்த பாதத்தை அவர் எப்பவும் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதாக மாணிக்க வாசகர் எதிர்த்தாப்பில் அம்பாள் சன்னதி வச்சிருக்காங்க ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு பாட்டை பார்த்து மயங்குவாங்க மாணிக்க வாசகர் அந்த பாதத்தை பார்த்து மயங்கினதாக திருவாசகத்தில் இருக்கு மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் திருவாசகத்தில் இருக்கு அந்த திருவடியை பார்த்து மயங்கினதாக அந்த திருவடியை அம்பாள்னு வச்சு வச்சிருக்காங்க சாமி அம்பாள் ஏகன் அநேகன் இறைவன் இறைவன் ஒன்றாக பலவாக உள்ளவர் சாமி அவர் கும்பிட்டுருக்கிறதா வச்சிருக்காங்க அது ராமநாதபுரம் மகாராஜவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அம்பாள் சன்னதி பின்னாடி ஏற்படுத்தப்பட்டது அவர் தான் திருவாசகத்தில் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனேனே வருது சி சிவன் இருக்கிற இடத்துல சக்தி இருந்தால் தான் பெருமைன்னு அவர்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அவர் தான் பூஜை காலங்கள்லாம் நிலமெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்காரு பூஜை அவங்க பூஜை அது உச்சிக்கால பூஜை அப்புறம் அந்த அம்பாள் சன்னதி இருக்குல்ல அது நேரடியாக வந்து முகத்தை பார்க்க முடியாமல் மறைச்சிருக்குல்ல கல்லுனால ஜன்னல் அது என்ன அப்படி கல்லுனால ஜன்னல் ஜன்னலில் ஏதாவது ஒரு துவாரத்தை வழியாக பார்த்தாக்க பாதம் தெரியும் சின்ன கிண்ணம் மாதிரி தெரியும் அது மேலே ரெண்டு பாதம் பெருமாள் வழியெல்லாம் ஜடாரி வைப்பாங்கல்ல அது மேலே ரெண்டு பாதம் இருக்கலாம் அந்த மெத்தேடு அதாவது இங்கே குரங்கும் உடும்புன்னு சொல்லியிருக்கான் ஆமாம் முன்னாடி மனம் ஒரு குரங்கு அந்த குரங்கு மனதை உடும்பு பிடியாக இறைவனை வழிபட போகணும் வழிபாட்டு முறை அங்கே சொல்லும்போது கல்லுல உள்ள ஜன்ன கல்லுனால ஜன்னல் ஜன்னல் உள்ள துவாரங்கள்லாம் எண்ணங்களாக பல எண்ணம் இல்லாமல் ஒரு எண்ணமாக வழிவா அங்கேயும் ப்ரேயர் மெத்தடை தான் காமிச்சிருக்கான் அப்புறம் அந்த சுரங்கம் இருக்கணும்னு ஒரு கான்செப்ட் எல்லா ஊர்லேயும் சுரங்கம் இருக்குது சுரங்கம் எல்லாம் சுரங்கம்ங்கிறது என்ன பூமி கடியில் உள்ளது மேலே உள்ளது அஸ்ட கீழே உள்ள பா ஒன்றும் அரசாங்கத்தில் சுரங்கம் இருக்கும் செய்ய முடியலைன்னா தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு இங்கே வைக்கிறதுக்கு அது பொருள்களை பாதுகாக்கிறது எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது பூமி கடியில் இருந்தால் சுரங்கம் சுரங்கம் மேலே சுரங்கம் எல்லா கோயிலையும் இருக்கும் பத்மநாத சாமி கோயிலாம் நிறைய இருந்திருக்கு தனியாக கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆ இந்த இது கன்னியாகுமரி பத்மநாத சாமி கோயில் நிறைய சொத்து உள்ளது ஆ நிறைய சுவாமிக்கு அந்த காலத்தில் நிறையா செஞ்சுருக்கான் அப்புறம் அரசாங்கத்திலும் <laughs> 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 மேல் சிற்பத்துடைய விளக்கு நம்ம கேட்டோம் அதுக்கு ஐயா சொன்னாங்க மேல வந்து சிவாலயங்கள் போக்குவரத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அரிமருத்தன பாண்டியனுடைய அமைச்சருடைய விளக்கம் அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அமைச்சர் மதுரை அரசாண்ட மன்னன் அரிமருத்தன பாண்டிய மன்னன் அவர் தான் ஒரு மந்திரியா இருந்திருக்காரு அவர் பீரியட்ல அந்த அதுக்கான விளக்கம் தான் அந்த மூணு சிலைகள் அங்க வந்து அமைக்கப்பட்டது அப்புறம் மாணிக்கவாச சன்னதியில் இருக்கிற லிங்கணிக்கில் உள்ள ஓவிய கலைகள் கேட்டிருந்தேன் எல்லாம் பின்னாடி எல்லாமே பின்னாடி பின்னாடி அது ஃபுல்லாகவே மாணிக்கவாச வரலாறு மார்க்கண்டியர் எல்லாமே சுவாமி சம்பந்தப்பட்டது தான் எல்லாமே வேறு வெளியிருக்கு வேலை இருக்கு கல்வெட்டுகள் இருக்கு கல்வெட்டுகள்லையும் 
என்னென்ன தானங்கள் கொடுத்தாங்க என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுத்தாங்க கல்வெட்டில் இருக்கு இப்போ நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு சிவாலயங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குளம் ஒவ்வொரு ஒரு குளத்துக்கு ஒரு பேர் மரத்துக்கு ஒரு பேர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதுக்கு வந்து நமக்கு திருக்குளம் அக்னி தீர்த்தம் அக்னி தீர்த்தம் அப்படிங்கிறது இது குறுந்த மரம் குறுந்த மரம் இதே மாதிரி பக்கத்தில் எதுவும் சிவாலயங்கள் இருக்குதுன்னா அதுக்கும் ஒவ்வொருக்கும் மாறும் தானே தாராளமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கன்னா சொல்லி திருப்பு உத்தரகோச மங்கையில் இழந்த மரம் இழந்த மரம் காஞ்சியில் மாமரம் திருவானைக்காவில் நாவல் மரம் மதுரையில் கடம்ப மரம் நீங்கள் கேட்கல எந்த இடத்துல சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொரு கோயில் ஒரு ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒவ்வொரு மரம் இந்த இது வந்து திருவாசக பள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதெல்லாம் இல்லைங்க திருவிழா காலத்தில் சாமி வந்துருக்கு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அது இப்போல்லாம் வர்றது கிடையாது முன்னெல்லாம் ஒரு முறையோட வந்தாங்க இப்பெல்லாம் தண்ணி எட்டு போடுறானுங்க சாமி வர்றதே கிடையாது நேரம் போயிட்டு அந்த மண்டபத்தோட சரி அந்த பூட்டி இருக்கு அதோட பத்து நாள் அங்கேதான் இப்ப ஆயிரங்கால் மண்டபம் சொல்றதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு தூண்லேயும் மத்த ஊர் மாதிரி இருக்கப்படாது வித்தியாசமே அவனுடைய நோக்கம் அதாவது வித்தியாசம் காமிக்கிறதுக்காக அது மாதிரி செஞ்சிருக்கான் மதுரையில இருக்கு ராமேஸ்வரத்துல இருக்கு ஆயிரக்கால் மண்டபம் பெரிய கோயில்ல இருக்கு சேம்பரத்துல இருக்கு இந்த ஊர்ல இந்த மெத்தட்ல காமிச்சிருக்கான் வித்தியாசமே அவனுடைய நோக்கம் சரி வரணுமா எதாக இருந்தாலும் கேட்கறேன்